হে বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন একটা ভিডিওতে আজকে আমি আপনাদের মাঝে চলে এসেছি নতুন আরেকটি ভিডিও টিউটোরিয়াল সিরিজ নিয়ে আমরা অ্যাডবি ইলাস্ট্রেটর শিখছিলাম এবং আপনারা অনেকেই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন যাতে করে আমি অ্যাডবি প্রিমিয়ার প্রো যে টিউটোরিয়াল সেটি আমি একদম বেসিক টু অ্যাডভান্স টিউটোরিয়াল সিরিজ সেরকম আকারে দিই এবং সেই অনুযায়ী আজকে আমি চলে এসেছি আপনাদেরকে অ্যাডবি প্রিমিয়ার প্রো নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে আজকে প্রথম পর্ব থাকবে আজকে আমরা মূলত জানবো অ্যাডবি প্রিমিয়ার প্রো কি সেটি দিয়ে আমরা কি করব আমরা বেসিক যে ইন্টারফেস সেই পরিচিতি নেব এবং আমাদের ভিডিও এডিটিং যে জার্নি রয়েছে সেই জার্নি শুরু করতে আমাদের কি কি জিনিস জানা দরকার সেই বিষয়গুলো জেনে নেব দিস ইজ ইয়ার হোস্ট চেঞ্জ প্রিন্স অ্যান্ড ওয়েলকাম টু জেপি স্ট্রিম ভিডিও এডিটিংয়ের যে প্রক্রিয়া সেটি কিন্তু আজকে শুরু হয়নি অনেক আগে থেকে এটি চলে আসছে তবে এটি যে শুরু হয়েছিল মূলত সেটি হলো উনিশশো সালের যে শুরুর দিকে সময় সেই সময় যখন আমাদের ভিডিও ক্যামেরার আসতে আস্তে আস্তে যে অগ্রগতি সেটি হচ্ছে সেই সাথে সাথে আমাদের ভিডিও এডিটিং যে সার্ভিস সেটিও আস্তে আস্তে অগ্রগতি করতে করতে এখনকার এই ডিজিটাল জামানায় আমরা যেরকম প্রিমিয়ার প্রো দিয়ে এডিট করছি এই অবস্থায় এসে পৌঁছে তো প্রথম অবস্থায় ভিডিও এডিটিং কিন্তু মোটেও এরকম ছিল না তখনকার সময় মূলত ফিল্মে যে ভিডিও সেটি ক্যাপচার করা হতো এবং তখন ফিজিক্যালি আপনাকে কেচি দিয়ে কেটে কেটে আপনার যে ভিডিওর ফিল্মের যে অংশ দরকার নেই সেই অংশটি বাদ দিয়ে আবার টেপ দিয়ে আপনাকে সেই ফিল্মটিকে জোড়া দিয়ে দেওয়া হতো তারপরে আপনার সেটি যখন প্লে করতেন সেটি দেখা যেত তখন কোনো ফিজিক্যাল ভিডিও এডিটর ছিল না পরে মুভিওলা নামে একটি ভিডিও এডিটর আসে যেখানে চোখ রেখে আসলে দেখা যেত ফিল্মের কোন জায়গায় কি আছে এবং সেখানে কাটা যেত তো সেই মুভিওলা যে ডিভাইসটি যখন চলে আসে তখন থেকে আস্তে আস্তে ভিডিও এডিটিংয়ের যে জয়যাত্রা সেটি শুরু হতে থাকে আমরা ভালো ভালো কিছু ফিল্ম পেতে থাকি এবং আস্তে আস্তে এটি অগ্রগতি করতে করতে এখনকার এই সময় চলে এসেছে তো আপনি যদি চিন্তা করেন ভিডিও এডিটিং আপনি কেন করবেন সেটির বেসিক যে রিজন সেটি হলো আমাদের যখন আমরা ভিডিও করি আমরা যখন ভিডিও ক্যাপচার করি আমাদের ইনপারফেকশন থেকে যায় ধরেন যদি আমরা বসে বসে কোনো ভিডিও করে থাকি সেখানে অনেক সময় দেখা যায় আমরা ভুল কিছু বলে ফেলছি সেটি আমাদের কেটে ফেলে দিতে হবে কিংবা আমরা এক্সেস কিছু বলে ফেলছি যেটা আমাদের দরকার নেই সেটিকে আমাদের কেটে ফেলে দিতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা সেটিকে কেটে আমরা যে নতুন একটা সিকোয়েন্স তৈরি করি সেটিকে তখন এক্সপোর্ট করে আমরা ইউটিউবে বা অন্য কোনো মিডিয়ায় যদি দরকার হয় সেখানে আপলোড করি আবার যদি আপনি ফিল্মের কিনা শর্ট ফিল্ম নাটকের কথা চিন্তা করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা নাটক যখন তৈরি হয় অনেকগুলো সিকোয়েন্স আপনার ক্যামেরায় ধারণ করে সেগুলোকে এডিট করে একত্র করে একটা কম্পাইল করে একটা ভিডিও তখন দেয়া হয় আমাদের মাঝে যেটি আমরা দেখে আসলে সেই নাটকের যে এক্সপিরিয়েন্স সেটি নিতে পারি এবং সেই কাজটি যতটা না আপনার ক্যামেরাম্যান করে ডিরেক্টর করে ঠিক ততটা পরিমাণেই এফোর্ট কিন্তু ভিডিও এডিটরের দরকার হয় আপনার ভালো মানের কোনো ডিরেক্টর কোনো ক্যামেরাম্যান আই মিন ভিডিও গ্রাফার যখন কোনো ভিডিও করে সেটি খারাপ কোনো ভিডিও এডিটার এডিটারের কাছে দেবে অথবা এক্সপিরিয়েন্স নয় এরকম কোনো ভিডিও এডিটারের কাছে দেবে সে কিন্তু সেই জিনিসটাকে নষ্ট করে দিতে পারে আপনি যখন সেটি দেখবেন আপনার ভালো নাও লাগতে পারে আবার দেখা যায় অনেক সময় অত এক্সপিরিয়েন্স কোনো ডিরেক্টর নেই অত এক্সপিরিয়েন্স কোনো ক্যামেরা পার্সন নেই কিন্তু যখন সেই ভিডিওটা কোনো ভালো একজন এক্সপিরিয়েন্স ভিডিও এডিটারের কাছে চলে এসছে সেই সেটিকে কম্পাইল করে এমনভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে যাতে কিন্তু সেটি দেখতে আমাদের কাছে অনেক দৃষ্টিনন্দন মনে হবে তো ভিডিও এডিটরের ভূমিকা কিন্তু অনেক রয়েছে কিন্তু এটি সব সময় দেখা যায় আপনার আন্ডার রেটেড অবস্থায় থাকে আমরা ভিডিও এডিটর যারা রয়েছে তাদেরকে সেরকম গুরুত্ব সেটি দিতে চাই না তো আর কথা না বেরিয়ে আজকে চলুন আমরা প্রিমিয়ার প্রোতে যাই তার আগে বলে নিই অ্যাডোবির দুটো প্রোডাক্ট রয়েছে একটি হলো প্রিমিয়ার প্রো এবং আরেকটি হলো আপনার অ্যাডোবি আফটার ইফেক্ট এই দুটি প্রোডাক্টই কিন্তু তাদের ভিডিও নিয়ে কাজ করে প্রিমিয়ার প্রো বেসিক্যালি যেটি করে আমাদের যে ভিডিও রয়েছে সেই ভিডিওকে এডিট করে আমাদের বিভিন্ন সিকোয়েন্স একসাথে বসিয়ে 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 কম্পাইল করে আমরা একটা ফাইনাল আউটপুট পাই সেটি আমাদের প্রিমিয়ার প্রো করে অপরদিকে আফটার ইফেক্ট যেটি রয়েছে সেটি কিন্তু বলা যায় যে ভিডিওর ফটোশপের মতন সেখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট প্রদান করতে পারবো আমরা কালার গ্রেড কালার কারেকশন অনেক সহজে করতে পারবো তার সাথে সাথে ভিএফএক্সের যে কাজগুলো সেখানে করতে পারবো কম্পোজিটিংয়ের কাজ করতে পারবো তো আফটার ইফেক্ট যে কিন্তু আপনি পুরোপুরি একটা সিনেমা যখন এডিট করতে যাবেন সেটি কিন্তু কখনোই পারবেন না সেটি আপনার কাছে নাইট মিয়ারের মতন মনে হবে কারণ আপনার এফে ছোট 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 সিকোয়েন্স নিয়ে কাজ করে বা ছোট ছোট ক্লিপ নিয়ে কাজ করে যেগুলোকে আপনি পরবর্তীতে প্রিমিয়ার প্রোতে নিয়ে এসে একসাথে কম্পাইল করবেন সো আপনারা যদি এফেক্সের কাজ করতে চান ভিএফএক্সের কাজ করতে চান কম্পোজিটিংয়ের কাজ করতে চান সেক্ষেত্রে আফটার এফেক্স এবং যদি এডিটের কাজ করতে চান অনেকগুলো সিকোয়েন্সকে আপনি একসাথে বসাতে চান সাউন্ড যোগ
ফাইল থেকে যদি নিয়ে যান সেখানে আপনি নতুন একটা প্রজেক্ট শুরু করতে পারবেন তো আমরা যদি নতুন একটা প্রজেক্ট দিয়ে শুরু করি তাহলে আমাদের বসে সুবিধা হবে তো আজকে আমরা বেসিক্যালি একটু পরিচিতি নেব এবং টুকটাক এডিট কীভাবে করা যায় সেই আইডিয়াটা নেব তো এখানে আমরা যদি নতুন প্রজেক্টের একটি নাম দিয়ে দেই মাই ফার্স্ট প্রজেক্ট তো আমি মাই ফার্স্ট প্রজেক্ট দিয়ে দিয়েছি এবং এরপরে দেখছেন লোকেশন একটা অপশন আছে এখানে আমাদের লোকেশনকে ঠিক করে দিতে হবে তো আমি যদি এখানে ব্রাউজে ক্লিক করি তাহলে লোকেশন ওপেন হবে ফোল্ডার অপশন ওপেন হবে এখান থেকে আমি যে কোনো একটি ফোল্ডারকে নির্বাচন করে দেব তো এই ক্ষেত্রে আমি আমার এই ভিডিওর জন্য এই ফোল্ডারটি নির্বাচন করে রেখেছি তো আপনারা যদি ফোল্ডারের যে স্ট্রাকচার সেটি দেখেন আমি তিনটি আলাদা ফোল্ডার করে রেখেছি এর ভিতরে একটার ভিতরে রয়েছে আমার অডিও একটার ভিতরে আমার ক্লিপগুলো রয়েছে যে ফুটেজগুলো আমি এডিট করব এবং আর একটার ভিতরে আমি রাখবো আমার যত প্রজেক্ট ফাইল রয়েছে সেগুলোকে তো আমার এখান থেকে আমি প্রজেক্ট ফাইলটি এখানে চুজ করে দেব এবং দেন সিলেক্ট ফোল্ডার দেবো তাহলে কিন্তু এখানে আমার যে প্রজেক্টটা রয়েছে সেটি সেভ হয়ে যাবে তো এরপরে আপনি দেখছেন জেনারেল অপশন রয়েছে স্ক্র্যাচ টিক্স অপশন রয়েছে এবং ইন্ডিয়া সেটিং যে অপশন সেটি রয়েছে তো এখন জেনারেল যে অপশন রয়েছে সেটির দিকে যাওয়া যাক এখানে আমাদের ভিডিও রেন্ডারিং অ্যান্ড প্লেব্যাক দু একটা অপশন রয়েছে এখানে একটা ড্রপ ডাউন মেনু রয়েছে তো মেনুতে যদি ক্লিক করে আমাদের দুটি অপশন পাচ্ছি আপনাদের গ্রাফিক কার্ডের উপর ডিপেন্ড করে এখানে আরও অপশন আপনারা পেতে পারেন তো মার্কেটের প্লেব্যাক ইঞ্জিন উইথ জিপিও এক্সেলারেশন যেটি রয়েছে ওপেন সেল এটিতে মূলত যেটি হবে আমি যখন কোনো রেন্ডারিং করব আপনারা যখন প্রিমিয়ার প্রতি বিভিন্ন ধরনের ইফেক্টস বা প্লাবিং প্লাগ ইন ইউজ করবেন তখন অনেক সময় দেখা যায় সেটিকে রেন্ডার করার জন্য আপনার গ্রাফিক্স কার্ডের হেল্প নিতে হয় তো আপনার কম্পিউটারে যদি গ্রাফিক্স কার্ড থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা এখানে যদি ওপেন সেল যে অপশন রয়েছে সেটি সিলেক্ট করতে পারেন এবং তার সাথে সাথে আপনার যদি এনবিআর এন এনবিডিআর কোনো গ্রাফিক কার্ড থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে কিউটা একটা অপশন পাবেন আপনার মার্কেটের প্লেব্যাক ইঞ্জিন জিপিও এক্সেলারেশন এই ব্র্যাকটে লেখা থাকবে কিউডা তার মানে হলো এনবিআর যে কার্ডগুলো রয়েছে সেখানে কিউডা কোড থাকে এবং অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোর জন্য সেটি অপটিমাইজ করা আছে আপনি কিউডা কোড যদি সিলেক্ট করেন সেক্ষেত্রে আপনার রিয়েল টাইম যে প্লেব্যাক সেটিতে অনেক ভালো রেজাল্ট পাবেন আপনার রেন্ডারিংয়ে ভালো রেজাল্ট পাবেন তো এখানে আমরা যদি আমাদের গ্রাফিক কার্ড থাকে আমরা জিপিও এস এক্সেলারেশন সেটি সিলেক্ট করে রাখব তারপরে আমরা যাব ভিডিওতে ভিডিওতে আমাদের এখানে টাইম কোড আমরা সিলেক্ট করে রাখব এখানে মূলত ফিড ফ্রেমস সিক্সটিন এম এম যেটি সেটি হলো সিক্সটিন এম এম যে ফিল্মগুলো রয়েছে সেগুলো মূলত কিন্তু আমাদের যে টাইম সেটিকে কাউন্ট করা হতো সেই ফিল্মের সাইজ অনুযায়ী যখন ফিল্মটা রোল হবে তখন কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ে যে ফিল্মগুলো রয়েছে সেটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করবে তো সেই অনুযায়ী আমাদের এখানে সেরকম টাইম কোড সিলেক্ট করতে হবে যেহেতু আমরা ডিজিটাল মিডিয়ামে কাজ করছি আমাদের টাইম কোড এখানে সিলেক্ট করলে ভালো তো আমরা এখানে টাইম কোড সিলেক্ট করবো এবং তার সাথে সাথে অডিওর যে অপশন রয়েছে এখানে আমরা অডিও স্যাম্পল নেবো আপনারা যখন অডিও রেকর্ড করেন সেখানে স্যাম্পলের একটা অপশন থাকে তো স্যাম্পল মূলত আমাদের আওয়ার মিনিট সেকেন্ড এই যে টাইম রয়েছে সেই টাইম অনুযায়ী আমাদেরকে টাইম লাইনে সেটিকে ডিসপ্লে করবে এবং লাস্টে রয়েছে ক্যাপচার তো আপনার যখন ভিডিওটি রেন্ডার করবেন সেটি কী হিসেবে ক্যাপচার হবে ডিজিটাল ভিডিও হিসেবে ক্যাপচার হবে নাকি আমাদের এখানে আরেকটা অপশন রয়েছে এস ডিভি যে কোনো একটা অপশন আপনি এখান থেকে চুজ করতে পারেন তবে আমরা এক্ষেত্রে ডিভি যে অপশন রয়েছে সেটিকে চুজ করব এবং ডিসপ্লে দ্য প্রোজেক্ট আইটেম নেম লেভেল কালার ফর অল ইনস্ট্যান্স সেটিকে আপনারা চেক করে দিতে পারেন তাহলে আপনাদের প্রত্যেক ক্ষেত্রে যে কালার এবং লেভেল রয়েছে সেগুলো ডিসপ্লে হবে তো এটি আমি আপাতত চেক করছি না পরবর্তীতে আমাদের আরেকটা অপশন রয়েছে এখানে দেখছেন স্ক্র্যাচ টিক্স স্ক্র্যাচ টিক্সের কাজ হলো আমরা যখন কোনো ভিডিও নিয়ে কাজ করব সেটি কিন্তু প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কিছু ফাইল জেনারেট করবে প্রিমিয়ার প্রো আমাদের ভিডিও যে টেম্পোরারি যে রেন্ডারিংগুলো সেগুলো নতুন নতুন ফাইল জেনারেট করবে সেগুলো আমরা কোথায় রাখবো আপনার যদি দুটো হার্ড হার্ড ডিস্ক থাকে একটা হার্ড ডিস্ক আপনার যে প্রোজেক্ট রয়েছে সেটি রাখলেন আপনি স্ক্র্যাচ টিক্স আর একটা ফোল্ডার রাখলেন সেক্ষেত্রে আপনার যে কম্পিউটার রয়েছে সে বেশি ব্যান্ডুইড নিতে পারবে এবং যখন আপনি এডিটিং করবেন সেক্ষেত্রে আপনার ল্যাক কম হবে বা আটকে কম যাবে তো আপনাদের যদি আলাদা আলাদা হার্ড ডিস্ক থাকে থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনার স্ক্র্যাচ ডিস্ক সেটি আলাদা একটি হার্ড ডিস্কে রাখতে পারেন এবং এরপরে রয়েছে ইনজেস সেটিং ইনজেস সেটিং নিয়ে আমরা পরবর্তী একটা ভিডিওতে কথা বললো মূলত এখন যেটি জেনে রাখতে পারেন সেটি হলো ইনজেস সেটিং হলো আমরা হায়ার কোনো রেজলেশনের ভিডিও নিয়ে কাজ করলাম ফোর কে বা এইট কে কিন্তু আমাদের কম্পিউটার যেটি রয়েছে সেই সেটিকে হ্যান্ডেল করতে পারছে না যার কারণে আমি এডিট
পরবর্তীতে যখন আমি রেন্ডার করব তখন কিন্তু অ্যাকচুয়াল যে ফোর কি ক্লিপ রয়েছে সেটি রেন্ডার হবে এর জন্য তখন আমরা ইনজেস যে সেটিং সেটি ইউজ করতে পারব তো আমার মূলত এখানে সেটিংস এগুলো আমি যদি ওকে ক্লিক করি তাহলে এরকম একটি ইন্টারফেস পাবেন আপনারা যে ইন্টারফেসে আমাদের বিভিন্ন অপশনগুলো শো করবে তো প্রথমে আপনারা দেখেন আমাদের এখানে রয়েছে মেনু বার এখানে আমাদের ফাইল এডিট ক্লিপ সিকোয়েন্স বিভিন্ন ধরনের মেনুগুলো রয়েছে তারপরে আর একটা আমাদের টুল বার রয়েছে এই টুল বারে আমরা মূলত বিভিন্ন ধরনের ইন্টারফেস পাচ্ছি আমরা যদি শেখার জন্য ইউজ করি এখানে লার্নিং একটা ইন্টারফেস দেয়া আছে তারপরে রয়েছে আমাদের অ্যাসেম্বলি একটা ইন্টারফেস আমরা যদি অ্যাসেম্বলির কাজ করি আমরা যদি এডিটিংয়ের কাজ করি সেটির জন্য আলাদা একটা ইন্টারফেস দেয়া আছে আমরা যদি কালার গ্রেডিংয়ের কাজ করি কালার কারেকশনের কাজ করি সেটির জন্য এরকম ইন্টারফেস রয়েছে তো আপনারা যদি আবার কোনো একটি এরকম কাজ করতে করতে দেখা গেল আপনারা সামহ মিস্টেক করে এটিকে বের করে নিয়ে আসলেন বা এটিকে আপনি সামহাও মডিফাই করে এমন একটা অবস্থায় নিয়ে আসলেন আপনি এক কিছু ঠিক করতে পারছেন না ধরেন এরকম একটা অবস্থা আপনার চলে আসলো সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আমি এটিকে এরকম বের করে নিয়ে আসলাম তো এরকম হয়ে গেল তখন আপনি সেটিকে আবার রিসেট করবেন কীভাবে তো রিসেট করার জন্য আপনারা উইন্ডোজে যাবেন উইন্ডোজ থেকে আপনারা যদি আমাদের যে ওয়ার্ক স্পেস রয়েছে সেখানে যান ওয়ার্ক স্পেসের ভিতরে আপনার যে প্যানেলটি রয়েছে এডিটিং সিলেক্ট করা রয়েছে নিচে গেলে দেখতে পারবেন রিসেট টু সেভ লে আউট আমি যদি রিসেট টু সেভ লে আউটে ক্লিক করি তাহলে আমার প্রাথমিক অবস্থায় যেরকম লে আউট ছিল সেরকম একটি লে আউটে এটি চলে আসবে যেখানে আমাদের সোর্স ক্লিপ এরকম থাকলো ইফেক্টস প্যানেল এরকম থাকলো তো এইভাবে কিন্তু আমরা সেটিকে রাখতে পারবো তো আমার মূলত এখানে যে জিনিসগুলো এখন দরকার নেই সেগুলোকে আমি ক্লোজ করে দিতে পারি যেরকম আমি মিডিয়া ব্রাউজার দিয়ে কখনো কাজ করি না আমি সেটিকে ক্লোজ করে দিলাম আমরা লাইব্রেরি নিয়ে কাজ করব না ক্লোজ করে দিলাম আমাদের ইনফরমেশন যখন দেখার তখন আমরা এই প্যানেলটিকে নিয়ে আসবো যেহেতু আমাদের প্রিমিয়ার প্রতি অনেকগুলো উইন্ডো দরকার হয় তো যেগুলো দরকার নেই ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ করে না সেগুলো কিন্তু সবসময় আমাদের রাখা রাখার কোনো দরকার নেই শুধু শুধু আমাদের যে ডিসপ্লে রয়েছে সেটি ক্রাউডেড হয়ে যাবে তো আপনারা চাইলেও সেই উইন্ডোগুলোকে রাখতে পারেন কিংবা আমার মতন আপনারা এরকম একটা ক্লিন ডিসপ্লে পাওয়ার জন্য সেগুলোকে ডিলেটও করে দিতে পারেন মার্কার আমাদের দরকার হবে না আপাতত আমি সেটিকে ক্লোজ করে দিচ্ছি এবং হিস্টোরি যেটি রয়েছে সেটিও আমার দরকার হবে না ক্লোজ করে দিচ্ছি তো এখানে আমার শুধু যে আমার প্রজেক্ট রয়েছে সেই প্রজেক্টটা থাকছে এবং তার সাথে সাথে ইফেক্ট থাকছে তো এখন আমি যেটি করব সেটিকে আমার প্রয়োজন অনুযায়ী আমি সাইডে জাস্ট ড্র্যাক করলে এরকম সাইডে চলে আসবে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটি আমি ইন্টারফেস পাচ্ছি এবং ইফেক্টটাও আমি এটার সাথে ইনক্লুড করে দিলাম তাহলে আমার ইফেক্ট থাকলো এক পাশে প্রজেক্ট থাকলো এক পাশে তো দুটোকে আমি খুব সহজে নেভিগেট করতে পারবো তো এই নিচের যে অংশ দেখছেন এই পুরো অংশটা এই পুরো অংশটা হলো আমাদের টাইমলাইন এই অংশ জুড়ে আমরা মূলত ভিডিওর যে আমাদের ক্লিপগুলো রয়েছে সেগুলোকে বসাবো এবং উপরে রয়েছে আমাদের সোর্স মনিটর এবং এই পাশটায় দেখছেন এটা রয়েছে আমাদের প্রোগ্রাম মনিটর তো সেটি কি তো যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই আমি প্রথমে এখানে যদি রাইট বাটন ক্লিক করি আমাদের এরকম একটা অপশন আসবে এখান থেকে আমি নিউতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের সিকোয়েন্স তৈরি করতে পারবো শেয়ার প্রজেক্ট তৈরি করতে পারবো অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার যেগুলো দরকার হবে আমরা মূলত এই নিউ বাটনে গিয়ে সেখান থেকে ক্রিয়েট করব তো এখন আমরা চাচ্ছি এখানে কোনো ভিডিওকে ইম্পোর্ট করব তো ইম্পোর্ট করার জন্য আমরা একটু অর্গানাইজ ওয়েতে যেহেতু রাখতে চাচ্ছি এর জন্য আমরা এখানে নিউ বিনে যাব তাহলে এখানে একটা আমাদের ফোল্ডার তৈরি হবে এটিকে আমি দিলাম ফুটেজ নাম এই ফোল্ডারের ভিতরে আমি সকল ধরনের ফুটেজ রাখব তো আমি যে ডাবল ক্লিক করি তাহলে এই ফুটেজটা আমার নতুন আরেকটি ফোল্ডারে এরকম অন হবে এখন আমি জাস্ট যদি এখানে ডাবল ক্লিক করি আমার এই অপশনটা চলে আসবে আমি কোন জায়গা থেকে ভিডিও ফুটেজগুলোকে ইনক্লুড করতে চাই এরপর আমি আমার ফুটেজ ফোল্ডারে গিয়ে সেগুলোকে নিয়ে আসতে পারবো অথবা আমি যদি আমার ফোল্ডারে যাই ধরেন এই ফোল্ডারে গেলাম এই ফোল্ডারে সবগুলোকে যদি সিলেক্ট করে জাস্ট ট্র্যাক করে নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু এই ভিডিওগুলো আমার যে প্রিমের প্রো রয়েছে সেখানে ইনক্লুড হয়ে যাবে তারপরে আমি এখান থেকে যে কোনো একটি ছবিতে যদি ডাবল ক্লিক করি তাহলে আমাদের এখানে সোর্স যে মনিটর রয়েছে সেখানে সেটি ওপেন হবে আর আপনারা যদি কনফিউজ হয়ে যান বিন যে আমাদের ফুটেজ রয়েছে বিন ফোল্ডার সেটি এখানে কেন আসলো বলে এটিকে আপনি ক্লোজ করেও দিতে পারেন আপনার এখানে যে বিন ফোল্ডারটি করেছেন মূলত সেই ফোল্ডারের ভিতরে আপনার সব ভিডিওগুলো রয়েছে এখান থেকেও আপনি সেগুলোকে দেখতে পারবেন তো এখানে মূলত লিস্ট আকারে আছে আপনি যদি চান এগুলোর থামনেল দেখতে এখানে গিয়ে আপনি থামনেলে ক্লিক করলে এগুলোর যে থামনেল ভিউ সেটি আপনি দেখতে পারবেন তো এখানে ডাবল ক্লিক করলে আমার ভিডিওগুলো আসবে আমি থামনেল ভিউ দেখতে চাই এখ
आई ते क्लिक करी इखाने इन शुरू हो गए और आमी जो दी आउट ते क्लिक करी तो हले इटी इखाने आउट हो जाए इटी की जस ड्रैग करे आमर जे टाइमलाइन आ चाहे इखाने नियास ले पड़े आमर नोटों ने किसी सीक्वेंस स्टोरी हो जाए ये जे वीडियो टी आमर आ चाहे शे वीडियो टी प्रॉपर्टीज़ ओनो जाए तो इस सीक्वेंस এবং 25 এপিস এর একটা ভিডিও ছিল তো সেই অনুযায়ী কিন্তু একটা সিকোয়েন্স তৈরি হয়ে গিয়েছে তো এইভাবে আমরা তৈরি না করতে যদি চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা ম্যানুয়ালি একটা সিকোয়েন্স তৈরি করে নিতে পারি সেটি করার জন্য আমাদের যেটি করতে হবে আমি এগুলো ক্লোজ করে দিলাম নতুন একটি সিকোয়েন্স নেব এখানে গিয়ে আমি নিউ আইটেমে গেলাম সিকোয়েন্সে গেলাম এখান থেকে আপনারা অনেকগুলো প্রিসেট রয়েছে আপনারা যে প্রিসেট নিয়ে কাজ করেন সেরকম একটি প্রিসেটে মনে করেন আমি এই প্রিসেটে নেব 1080 25 fps এর যে প্রিসেট ওকে ক্লিক করলে এই একটি সিকোয়েন্স আমার এখানে তৈরি হয়ে গেল এখন আমি যদি ভিডিওটি আনতে চাই জাস্ট এখানে ড্র্যাগ করে নিয়ে আসলে আমার এই ভিডিওটি এখানে ইনক্লুড হয়ে যাবে সরি ইনক্লুড হয়ে গেল তো এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি যদি স্পেস বার প্রেস করি তাহলে এই ভিডিওটি প্লে হচ্ছে তো ভিডিওটি যে আমার প্লে হচ্ছে এখানে কিন্তু দুটো ভিডিও দেখা যাচ্ছে একটা হলো আমাদের সোর্স মনিটরে আর একটা হলো আমাদের প্রোগ্রাম মনিটরে तो डिफरेंस टा होलो, अमी ये सोर्स मॉनिटरे, आमर जे फुटेज गुलर रोए चे, जे गुलो अमी एकोनो सीक्वेंस से इंक्लूड करेनी, किन्बा ये फाइनल जे जाएगा, ये खाने अमी नी आशने, शे गुलो के अमी सोर्स मॉनिटरे देखते पर बो, अमी मोने करे ए क्लिप टेटे जो दे क्लिक करे, ये टी अमर सोर्स मॉनिटरे ओपन हो এখন আমি দেখতে পারবো এই সোর্স মনিটরে এই ভিডিওটি কি বিষয়ের ভিডিও আমার কতটুকু দরকার সেটি দেখে আমি এখানে ব্র্যাকেট সাইন দেখছেন এই ব্র্যাকেট সাইনে যদি ক্লিক করি মার্ক ইন হয়ে যাবে তার মানে ভিডিওটি এখানে শুরু হবে এবং আমি আর কিছু দূর গিয়ে মনে করেন এখান পর্যন্ত গেলাম তারপর যদি এখানে ব্র্যাকেট যে ক্লোজ সেটি যদি ক্লিক করি তাহলে মার্ক আউট হয়ে যাবে তারপর আমি এই ভিডিওটিকে জাস্ট ট্র্যাক করে এখানে নিয়ে আসতে পারবো আর এই ভিডিওর যে এখানে ফিল্মের যে অংশ রয়েছে সেটিতে ক্লিক করি তাহলে শুধুমাত্র আমার ভিডিও আসবে আর আমি যদি এখানে একটা অডিও অপশন রয়েছে সেটিকে ড্র্যাগ করি তাহলে আমার শুধু অডিও আসবে যেহেতু এই ভিডিওর সাথে কোনো অডিও এমবেড নেই তাই আসছে না আমি যদি এই ভিডিওটাকে আপনাকে দেখাই এটা কি অডিও আছে আর যদি শুধু এই অডিওর যে অংশ আছে এটিকে ড্র্যাগ করে এখানে নিয়ে আসি শুধুমাত্র অডিওটা আসবে এখান থেকে যদি ভিডিওটাকে ড্র্যাগ করে নিয়ে আসি শুধুমাত্র ভিডিওটা আসবে এবং এই পুরো যে ভিডিও রয়েছে এখান থেকে এটিকে ড্র্যাগ করে নিয়ে আসলে আমার অডিও এবং ভিডিও দুটো একসাথে চলে আসবে তো চলুন আমরা ছোট করে একটা ভিডিও তৈরি করে নেই তারপরে সেটিকে আমরা কিভাবে এক্সপোর্ট করব সেটি দেখি তো আমার যে ভিডিও ক্লিপ গুলো রয়েছে এগুলো এখন আমি চাচ্ছি একটু অডিও নিয়ে আসতে আমি এখান থেকে আবার একটা বিন ফোল্ডার তৈরি করলাম এটির নাম দিলাম অডিও অডিওর ভিতরে যদি আমার যে অডিও ফাইল রয়েছে সেটিকে রাখি জাস্ট অর্গানাইজ থাকার জন্য আপনারা না রাখলেও চলবে যদি এরকম রাখেন অনেক বড় প্রজেক্টে যখন কাজ করবেন ইজিলি আপনারা সেই কাজগুলো করতে পারবেন তো আমার অডিও ফোল্ডারে এটি রয়েছে আমি এটিকে লিস্ট ভিউ করে রাখি তাহলে আমার সুবিধা হবে জাস্ট এটিকে ড্র্যাগ করে নিয়ে আসলাম তো আপনারা যখন ভিডিও নিয়ে কাজ করবেন তখন কিন্তু আপনার শোনার জন্য একটা স্পিকারের কিংবা একটা হেডফোনের দরকার হবে তো যাদের স্পিকার নেই সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি হেডফোন ব্যবহার করেন আপনারা ভালো রেজাল্ট পাবেন তো আমি আমার ভিডিও এডিটিং এর জন্য সবসময় হেডফোনই ব্যবহার করে থাকি আমি হেডফোনটি কানে দিলাম तो अपन जो भी प्ले करी, हमारे ये ऑडियो टी प्ले होते हैं। तो हमें जो कोनो एक टा क्लिप नियाज बो, हमारे सोर्स मॉनिटर है, हमारे कतो टू कांग्शो दौर कर, शेड सिलेक्ट कर बो। तार पर जो भी ओ प्रेस करी, शेड कांग्शो टी, हमारे देर आउट पॉइंट सेट हो गए, एवं हमें जो भी आई प्रेस करी, इन पॉइंट सेट हो गए, जस्ट वीडि� ও প্রেস করে এটিকে মার্ক আউট করলাম আমি ভিডিওটিকে ড্র্যাগ করে নিয়ে আসলাম তারপরে আমাদের তিন নাম্বার ক্লিপ এবার আপনাদের যে ক্লিপগুলো রয়েছে সেগুলোকে জাস্ট আপনি সাজিয়ে সেটিকে টাইমলাইনে নিয়ে আসতে হবে আমাদের বেসিক যে ভিডিও এডিটিং এর কাজ সেটি আমি আপনাদের কাছে একটু দেখানোর চেষ্টা করছি তো এই ভিডিওটা আমি আরেকটু কাটলাম 4 সেকেন্ড নিলাম এটা এটাও আমি 4 সেকেন্ড নিলাম এবং লাস্টে যে ক্লিপটা আছে সেই ক্লিপটা আমি 5 সেকেন্ড নিলাম তো এখন যদি আমি প্লে করি আমার অডিওর সাথে এই ভিডিওটা প্লে হবে ধরেন আমি যদি প্লে করি তাহলে আপনারা আমাদের যে প্রোগ্রাম মনিটর দেখছেন এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওটি আমার অডিওর সাথে প্লে হচ্ছে
हमारे भिडियो शेष हमें ये अडियो अंशा और दरकार नहीं भिडियो दिए शेष हमें एखे शेष करते जा काटार जो हमारे ये देखें एक टुल बार रही है टुल बारे सिलेक्शन जो टुल रही है ये दिए मूलत यो के ड्रैक कर विभिन्न जगह नीते पर देखें एक रेजर टुल रही है ये क्लिक करडियो टी एखे केटे दी तेल अडियो टी केटे जाए तरह बाढ़ अंशा के सिलेक्ट करोर्डे डिलेट प्रेस कर ले डिलेट हो गए तो हमारे भिडियो क्योंकि मोटामुटी शेष आज के अडियोर सी क्यों भिडियो सिंग कर क्यों बीटर सबसे मिजिक लगाबें सेगल देखल एकदम बेसिक एक एडिटिंग देखल तो एम अडियोर जो फाइल रही है वीडियो फाइल रही है जेको एक एकदम लास्ट प्रांत जो चले जाए भिडियो शेष होने गए रईट बाटन क्लिक करी और जे एखे मार्क आउट रही है से पॉइंट सिलेक्ट करी तो हमें हमारे भिडियो एखे मार्क आउट हो जाए शुरूटा इन थक तर मैं जो रेंडार करब शुद्म ये अंशटुकु रेंडार हो चाहिए एखे हमारे इन पॉइंट रखते एखे हमारे आउट पॉइंट रखते एम जो रेंडार करी तेल मात्र ब्रैकेटर जो अंशटुकु देखें ये अंशटुकु क्योंकि शुदुम्र रेंडार हो तो चाची पुरोटा रेंडार करते तीन हमें एकदम शुरू तो शेषे बसिए दिल जाब फाइले फाइल के जब एक्सपोर्टे एक्सपोर्ट थी मीडिया जाब एखे हमारे नतून एक डायलग्स बक्स आसने देखिए देव हमें क्या भाव एटी के एक्सपोर्ट करते चाहिए तो प्रथम रही है फर्मेट एखे एट डट टू सिक्स फोर एटी के सिलेक्ट करब हमें जो वेबर जो को भिडियो के एडिट करी से क्षेत्र में एट डट टू सिक्स फोर जो फर्मेट रही है जो कोडेक रही है से सब बेस्ट क्ज करटर सैज कम है और जो क्वालिटी से अनेक भलो थे तो एरपर रही है हमारे प्रिसेट जे से प्रिसेट थे क्योंकि इजिली हमारे सेटिंगस नहीं को चिंता करते हैं ना जे माध्यम यूज करते चाहिए माध्यम अनुजाई एक प्रिसेट हमें सिलेक्ट कर दिए से भाव क्या भिडियो एक्सपोर्ट हो तो ये यूट्यूबर हजार आशी एक प्रिसेट रही है से सिलेक्ट कर दिल क्योंकि एखे यूट्यूबर हजार आशी जो प्रिसेट रही है ये सिलेक्ट हो गल एरपे हमें आउटपुट जो नेम से एक नाम दिए देव अभी जो हमारे फोल्डार जा एखे हमें हमारे नतुन एक फोल्डार नहीं निलटर नाम दिल एक्सपोर्ट यटार भर हमारे एक्सपोर्ट फाइलगुल एखे हमें माइ फार्स्ट भिडियो एडिट नामे जो इटी सेव करते चाहिए सेव दिए दिल एक्सपोर्ट भिडियो एक्सपोर्ट अडियो ये दोटी के मार्क कर रखते हैं और नीचे और किस सेटिंग रही है जेटी हमें इच्छा मत इटी के अप्टिमाइज करतेब आपनर जो ग्राफिक कार्ड थे से क्षेत्र में आपनारा हार्डवेर एनकोडिंग रखते जो ना थे से क्षेत्र में सफ्टवेर एनकोडिंग रखले ताड़ाड़ी आपनर जो एनकोडिंग से सम्पन्न होरपर हमें जेटी करते यूज मैक्सिमाम रेंडार क्वालिटी दी फाइल जो सैज से बृद्धि पा तरह साथ ही एक समय बस लागे एखे और एक अपशन रही है हमारे से हलो रेंडार एट मैक्सिमाम डेपथ ये जो क्लिक करें तो जो रेंडारिंग से क्वालिटी अनेक भलो थक तब से सज बस लगे और समय रेंडारिंग अनेक बेसि जाए तो हमें मूलत यह अवस्था रेखे तर जो एटी के एक्सपोर्ट करी तो भिडियो से एक्सपोर्ट हो शुरू करोर्ट हुए फोल्डार रेखे से फोल्डारे गए ये जमा हो तो जो एक देखी हमारे भिडियो की कीरकम होक्सपोर्ट करारे जो फोल्डार रही है से फोल्डारे गले पर देखो जो हमारे भिडियो एक्सपोर्ट हो गए ये जस्ट क्लिक कर लेकर भिडियो ये लेवा शुरू कर भिडियो सींक तेम नहींडियोटा सरकम सींके नहीं कि अडियो से सींक कर परवर्ती जिसगला शिखब कि बीटर साथे साथ अडियोगो को लगाना जाए क्यों हमारे भिडियो की एक सूंदर भाव सिनेमेटिक वे ते एडिट करा जाए यह विषयगू आस्ते आस्ते शिखब आज के मूलत अपन का बेसिक एक धारणा छो फो अपना जरा एकदम नतून शुरू करते जा तर एक आइडिया देर जो भिडियो करा सो आपनारा आज के जो चान कम्पिटार प्रिमियर प्रो इन्स्टल कर जिसगल प्रैक्टिस करते तो अपना जरा अपन का प्रिमियर प्रो नहीं तरज रिक्वेस्ट करब आपसे प्रिमियर प्रोर जो अपना रिक्वेस्ट करबें ना प्रिमियर प्रो लिंक अपना कथा पाबें से जानी ना तब एडोबिर जो वेबसाइट रही है सेखन के सात दिन एक ट्रायल डाउनलोड करते पर और आपनी जो एक बुद्धिमान थे निश्चय हमारे फेसबुक ग्रुपे अपनारा लाइक कर रेखे हैं और फेसबुक पेजे लाइक कर रेखे हैं से गले पर आपनारा जे डाउनलोड क्यों कर विषयगुल्लो जिने जाबार क्योंकि जिज्ञेस करते हैं कमेंटे सो यही आजकल भिडियो आशा करी अपन भलो लेगे 
যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং প্রিমিয়ার প্রো রিলেটেড আপনাদের কোনো কোয়েরি কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে নিচে যে কমেন্ট বক্স রয়েছে সেখানে আমাকে জানাবেন তাহলে আমার এই যে কোর্স ধারাবাহিক কোর্স সেখানে আমি আপনাদের যে কোয়েরিগুলো বা কোয়েশ্চেনগুলো সেগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আমার ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো তৈরি করার চেষ্টা করব সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে আন্টিল দেন গুড বাই